தலைவர்களோட பிரச்சாரம்னு தேர்தல் களமே பரபரப்பா இருக்கு இந்த நேரத்துல பலமுனை போட்டியில முக்கியமான ஒரு பிரதான கட்சியா இருக்கக்கூடிய மக்கள் நீதி மையம் கட்சியோடு சமத்துவ மக்கள் கட்சியும் இணைந்து இந்த தேர்தலை சந்திக்கிறது கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு தீவிரமான தேர்தல் பரப்புரை அப்படின்னு பரபரப்பா இயங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல நமக்கு நேரம் ஒதுக்கி திருமதி ராதிகா சரத்குமார் நம்மோட நேரலையில இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க திமுகவோட பிரச்சார மேடைகள்ல கலையரசி ராதிகாவா வந்து பரப்புரை செஞ்சவங்க எப்படி இருக்கு சமத்துவ மக்கள் கட்சி கூட்டணியோட மேடை அதுவும் இதுவும் சேர்த்து சொல்றீங்க ஆக்சுவலா வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காக எண்பத்தொம்போதுல நான் வந்து தீவிர பிரச்சாரம் பண்ணேன் கலைஞர் அவர் மேலே இருந்த ஒரு மரியாதைக்கும் அவர் மேலே இருந்த ஒரு பற்றும் எங்கள் குடும்ப என்ன சொல்கிறது குடும்பத்துக்குள்ளே நமக்கு இருந்த ஒரு பிணைப்பும் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு அவங்களோட நல்ல பழக்கம் எல்லாருமே எனக்கு நல்லா அறிவார்கள் அதற்கப்புறம் நான் வந்து திருமணம் ஆனதுக்கப்புறம் என் கணவரோட நான் அப்படியே அவர் கூட அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக நான் இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து கூடுதல் பொறுப்பு ஏற்று இந்த கூட்டணியில் மக்களின் முதல் கூட்டணி அதாவது மக்கள் நீதி மையம் இந்திய ஜனநாயக கட்சி அண்டு சமத்துவ மக்கள் கட்சி இணைந்து இந்த தேர்தலில் ஒரு அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி நாங்கள் ஃபைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப கலைஞர் இருந்த பீரியடில் வந்து நீங்கள் ஒரு பிரச்சார பீரங்கியாக இருந்தீங்க இப்போ திடீர்னு ஒரு கட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்க வேண்டிய ஒரு காரணம் என்ன இப்போ துவண்டு இருக்கக்கூடிய திரு சரத்குமாருக்கு தோல் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த வார்த்தை என்னால் அது கரெக்டாக இல்லை துவண்டு அப்படிலாம் சரத்குமார் எல்லாம் ஈஸியாக துவண்டே போக மாட்டார் பட் இந்த முறை இப்போ இல்லைன்னா எப்போ அந்த ஒரு இது தான் நானும் முன் வச்சேன் இந்த டைம் வந்து இல்லை இப்போ நம்ம கரெக்ட் இந்த கட்சியில் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே இந்த ரெண்டு சீட்டு அந்த மாதிரி போட்டிக்கிடாமல் நம்ம செயல்பாட்டில் இறங்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அவர் கூட துணையாக இருக்கேன் அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து சமத்துவ மக்கள் கட்சி வெளியேறியதோட உண்மையான காரணம் என்ன உங்களுக்கு தொகுதி எண்ணிக்கையில் வந்து உடன்பாடு இல்லையா இல்லை மரியாதை குறைவா பேசவே இல்லையே பேசவே இல்லை அதாவது நாங்கள் அந்த மண்டல ரீதியாக எல்லாரையும் சந்திக்கிட்டு இருக்க போகும்போது ஒவ்வொரு மேடையிலையும் இனிமேல் இந்த ரெண்டு சீட் மூணு சீட்டுக்கு நாங்கள் நிற்க மாட்டோம் அப்படின்னு வந்தது அப்போ கூட முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து எங்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் கூட்டணியில் தான் இருக்காங்கன்னு அவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் யாரும் முன் வந்து பேசலை அவ்வளோதான் திரு சரத்குமார் வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லும் பொழுது பத்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்தோம் எங்களால் முழுமையாக அரசியலில் வந்து பங்கெடுத்துக்க முடியல எங்களுக்குன்னு ஒரு வந்து ஓட் பேங்க் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தார் அதனால் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றான ஒரு கட்சியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வச்சுருந்தார் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றான உங்களோட கூட்டணிங்கிறது இந்த மாற்று அரசியலை முன்வைக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக அதுதானே எங்களுடைய நோக்கமே அந்த மாற்று அந்த மாற்றம் வேணும் மாற்றம் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளில் தான் இந்த கூட்டணியே இப்போ இல்லைன்னா எப்போ அப்படின்னு சொல்லி திரு சரத்குமார முதல்வர் வேட்பாளர்னு சொன்னீங்க ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாமே மாறி இருக்கு என்ன காரணம் இது வந்து அவர் எடுத்த முடிவு இந்த கூட்டணி பேச்சு வர போகுது இந்த முதலமைச்சர் ப பேச்சு இதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு களத்தில் இறங்கி இப்போ நாங்கள் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்க போகும்போது நீ முதலமைச்சராக நான் முதல இதுக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வேண்டாம் சி சரத்குமார் அவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து இஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் மேன் அவருடைய தாட் ப்ராசஸ்ஸே வேறு அவர் வந்து இந்த மாதிரி இதுக்காக வந்து நம்ம பேச்சுவார்த்தையோ இல்லாட்டி எப்படி முன்னுக்கு கா முன்ன முன்னே வைக்கிற கால் எப்படி வைக்கணுங்கிறது தான் யோசிப்பார் அவருடைய கட்சியிலே அவர் எல்லார்கிட்டையும் பேச போகும்போது நாளைக்கு உங்களில் ஒருத்தர் முதலமைச்சர் ஆக்கணுமோ இல்லை ஒரு மந்திரி ஆக்கணுங்கிற தகுதி நான் வந்து கொடுக்கணும் தட் இஸ் ஹவ் ஹி ஹேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் பாலிடிக்ஸ் அடுத்தவங்க வந்து அது பயன்பெறணும் தடைகள் <laughs> இருந்ததா <laughs> 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 அப்படின்னு இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணிங்கிறது பிகினிங்லேருந்து எப்போவுமே நாங்கள் யோசிக்கிறது இல்லை அவர் யோசித்தது இல்லை அது ஒன்று ஒன்று ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு எங்களை பிடிக்காதுங்கிறது ஒன்று 
ஸோ அந்த பீச்சு அந்த இடத்துக்கே நாங்கள் விசிட் பண்ணல நீங்கள் வந்து ஒரு பழம்பெரும் நடிகர் லெஜண்ட்ரி ஆக்டர் திரு எம் ஆர் ராதா அவர்களுடைய மகள் கொள்கை ரீதியாக அவருடைய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது வேறு சித்தாந்த ரீதியாக அவர் பார்த்த விஷயங்கள்ங்கிறது வேறு அண்ட் நீங்கள் வந்து கலைஞர் பீரியடில் திமுகவுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணது வேறு ஆஃப்டர் உங்களோட மேரேஜ்க்கு அப்புறம் இப்போது சமத்துவ மக்கள் கட்சியுடைய ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து எதை முன்னிறுத்தி நீங்கள் பேசுகிறீங்க சி ஐடியாலஜி வந்து வி ஆர் நாட் ஏத்தீஸ்ட் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் நாட் அன் ஏத்தீஸ்ட் அவர் வந்து ரொம்ப கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவர் எனக்கும் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் எங்கள் அப்பா வந்து எங்களை அப்போ வளர்க்கலை அவங்க கடவுள் இல்லை கடவுள் நம்பக்கூடாது எங்க கூட திருப்பதி வந்திருக்காரு எங்கள் கூட என் ஃபேமிலி கூட ஆனால் அவர் சாமி கும்பிட மாட்டார் ஆனால் சிரிப்பார் எங் எங்ககிட்டயும் நானும் சின்ன வயசில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அவர்கிட்ட கேட்குறது உங்களுக்கு கடவுள் பிடிக்காதா கடவுள் இல்லையான்னு அப்போ எனக்கு சொல்லியிருக்கிறது வந்து இந்த கரண்ட் தெரியுதா அம்மா தெரியுது இப்போ இப்படி அப்படிம்பாரு ஆ பிடிக்க முடியாது அப்படிம்பே அப்படி தான் கடவுளும் அது மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குது பட் அதை வந்து கொச்சைப்படுத்துகிறதோ அதை வந்து இது பண்ண அதுதான் அவர் வந்து அகேன்ஸ்டாக இருந்தார் சி ஆல்வேஸ் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் வெரி கன்ஃபியூஸ்ட் ஹி வாஸ் நாட் அகேன்ஸ்ட் ரிலிஜன் அஸ் சச் திரு கமல் அந்த ஐடியாலஜி நீங்கள் சொல்ல போகும்போது சி ரிலிஜன் இஸ் அ வெரி வெரி பர்சனல் இஷ்யூ அது வந்து பாலிடிக்ஸுக்கு கொண்டு வருது எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உடன்பாடு இல்லை ஐடியாலஜிங்கிறது என்ன வாட் வாஸ் தி ஐடியாலஜி பிஹைண்ட் த ட்ரவீடியன் மூமெண்ட் அவங்க வந்து எல்லாருமே தனிப்பட்ட முறையில் அவங்கள ஒதுக்கிட்டாங்க ஸோ தே வாண்டட் அன் ஐடென்டிட்டி ஒரு ட்ரவீடியன் ஐடென்டிட்டி க்ரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தே ஸ்டார்ட் இந் த மூமெண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பெரியார் அவர்கள் வந்து வேறு மூமெண்ட் வென் ஹீ ஸ்டார்ட் ஹி வாஸ் டோட்டலி அகேன்ஸ்ட் த இந்த ரிலிஜனை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து அவரும் ஹி வாஸ் நாட் அக்செப்டபிள் அப்பாவோட காலத்துலலாம் அவங்க த வே தே லுக் அட் இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் அவங்க இந்த இந்த மூமெண்ட்டே வேறு மாதிரி பார்த்தாங்க இன்றைக்கி வந்து அது கொச்சைப்படுத்தி இல்லை இந்த ரிலிஜன் என்ன அந்த ரிலிஜன் என்னங்கிறது எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் திரு சரத்குமார் வந்து கமலை விட சீனியர் அப்படி இருக்கும்பொழுது கமலோட கூட்டணி அமைத்து வர முதல்வர் வேட்பாளர்னு சொல்லும்போது அது சரியா இருக்கு இந்த சீனியர் ஜூனியர் எல்லாம் அதுதான் நான் அன்னைக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு மிஸ்டர் சரத்குமார் அவர்கள் வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி பார்க்குறீங்க அவர் வேறு மாதிரி அவர் இந்த சீனியர் ஜூனியர் இதெல்லாம் அவர் பார்க்கல ஹி வாஸ் ஓன்லி திங்கிங் ஆஃப் ஒன் அலையன்ஸ் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அலையன்ஸ் கூட்டணி அமைக்கிறதுல சரத்குமார் வந்து ரொம்ப முனைப்பு காட்டினார் ஆனால் அது ஏன் வந்து போட்டியிடுறதுல இல்லை ஒரு தோல்வி பயமா போட்டியிடுறது இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன் அப்படி பயம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க த இஸ் நத்திங் கால் பயம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் அப்புறம் என்ன பயம் இதில் காலகட்டம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருந்தது அண்ட் முக்கியமாக வந்து எங்களுடைய குறிக்கோளை வந்து இந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கட்சியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு எய்மே அப்படி இருக்க போகும்போது இப்போ நான் வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல போட்டிட்டேன்னு வச்சுங்க என்னை அந்த தொகுதியை விட்டு வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க இப்போ நான் கூட இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஒரு இடத்துல போட்டிடுறாருன்னா அவர் போய் எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுல வந்து அது வேறு பட் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க வென் வி இப்போ தான் பார்ட்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோன்னு நினைக்கிறப்போ வி கான் லீவ் த கான்ஸ்டுவன்சி அண்ட் கோ அவுட் இல்லை ஏன்னா கடந்த தேர்தலில் மக்கள் நல கூட்டணியை உருவாக்குறதுக்கு வந்து வைகோ வந்து ரொம்ப முனைப்பு காட்டினார் ஆனால் கடைசியில் அவர் போட்டியிடலை அதே பாணியில் தான் வந்து திரு சரத்குமார் யோசிச்சிருக்காரோ அது அவரை தான் கேட்கணும் இப்போது நீங்கள் வந்து வேளச்சேரி தொகுதியை வந்து விரும்பி கேட்டீங்க ஆனால் கமல் வந்து அதை தர்றதுக்கு விரும்பலை அதனால் நீங்கள் போட்டியிடலையா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வேளச்சேரி இல்லைனா வேறு கோவில்பட்டியோ அந்த மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க தவிர அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை வென் வி டிசைடட் நம்ம போட்டியிடலைன்னு சொன்னப்போவே இது கமல் அவ அவர்களுடைய நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் முன்னுக்கு வந்தோம் இல்லை நீங்களும் திரு சரத்குமாரும் போட்டியிடுவீங்கன்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க எல்லாருமே ஆனால் நீங்கள் அதை தவிர்த்தது வந்து ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்கா ஏங்க இந்த இந்த தேர்தல் இல்லைன்னா அடுத்த தேர்தல் இல்லைன்னா எம்பி தேர்தல் வருது டெஃபினெட்லி வி வில் கண்டெஸ்ட் இப்போ வேளச்சேரி கிடைக்காது தான் ரெண்டு பேருமே போட்டியிடாத போனதோட அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை டார்ச் லைட் சின்னத்தில் போட்டியிடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லாததுனால போட்டியிடலன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை டார்ச் லைட் சின்னம் வந்து எங்களுக்கு கடைசி நேரத்தில் வந்தது தானே ஏன்னா எங்களுடைய இப்போ நீங்கள் நீங்கள் நியூஸில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதிகம் தெரியும் கோர்ட்டில் வந்து நாங்கள் ஃபைட் பண்ணி லாஸ்ட் மினிட்டில்